Так, хочется сегодня передать привет в Норвегию, поблагодарить Анастасию Рыжеволову за то, что поддержала наш проект по сбору средств на квадрокоптер. Очень круто. Только что девушка купалась, получился другой кусочек видео записался. Ну, не страшно, я думаю, запишем заново. Сказал, что водичка освежает. И очень круто. И, кстати, вот перевод, то есть многие говорят, что там нет возможности перевести. То есть вот Анапа, Юрий Азаровский, Western Union. Я пришел, спокойно получил. То есть, ну, там где-то минут 10 подождал, пока этот процесс сделали, выполнили. И все, то есть денежка прилетела. От души благодарим. 1550 рублей. Я сегодня вечером ее переведу, скажу сумму, сколько у нас там осталось. У меня, кстати, есть один перевод. Еще смс пришла, то, что там прилетело 500 рублей, мне просто предоплаты переводят по 500. И я вот жду, это предоплата или на квадрик перевели. Вот прошу тех, кто мне переводит на квадрик, отпишитесь, если я вашу фамилию не озвучивал смс которая пришла вот из последних, прямо недавно, день или два назад, два, по-моему, дня назад. Либо те, кто делает предоплату за фотосессию, тоже отпишитесь, потому что <смех>, если вы сделали предоплату, я не подтвердил вам и не написали мне, точнее, в том же самом ВКонтакте, то это печально, потому что потом будет вопрос, Юр, мы платили, а я не знаю, кто это платил. Просто я вроде по имени пытался найти, нет, по имени переписок не было. Знаете, скорее всего, поддержка на квадрик. В общем, я еще чуть жду, если никто ничего не напишет, переведу ее на квадрик, да и все. Хотел еще сказать, что вот у нас погода, вот вчера в Геленджике, гуляя по набережной, начал замерзать под вечер. У нас вот приехали, мы вот даже в Анапу въехали вчера, гораздо теплее было, чем в Геленджике. Более такая комфортная, что ли, температура, я бы так сказал. Потому что вот сейчас даже находясь на пляже, я то есть в майке, девушка только что, ну, как женщина купалась, то есть... Говорит, водичка освежающая, то есть, ну, у нас нормальная температура. У них вчера там вроде и солнце было, и народ не купался совершенно, и все в куртках до пляжа. Ну, прохладно, действительно. Вот не знаю, из-за чего как бы это зависит, с чем связано, у нас почему-то теплее. Хотя там вроде горы, ветров вообще нет, ветров, ну, таких сильных, по идее, нету, как у нас продувных, но у нас теплее. Также хочу показать, то есть на пляжах начали наводить порядок, устанавливают вот... То есть, как сказать, теневые такие вещи. Вот, видите, прямо вот сейчас это происходит. То есть, не зря приезжал губернатор, дал немножко людям ЦУ, начали работать, и какое-то движение стало происходить. А то совсем было печально, пляжи не готовы, вроде люди приехали отдыхать, а у нас еще ничего не сделано для того, чтобы эти люди отдыхали. Так, по температуре воздуха у нас сейчас двадцаточка. Вот, лягушечка показывает. Кстати, просят сделать какой-нибудь конкурс на название лучшее для лягушечки. Вы предложите, какое название вы хотите, и я обязательно... Ой, не название, а какой, допустим, приз может за лучшее название. И, ну, в принципе, приз за лучшее название – это то, что мы ее будем все так называть. Да. Ну, давайте, в общем, под этим видеороликом жду предложения. Потом можно будет у меня на странице в ВК организовать небольшое голосование для названия нашей <смех> лягушки. И уже определимся, как ее будем звать. Потому что, да, она прожила уже достаточное время. Чуть позже появится, наверное, другой э -э термометр. Но пока она будет с нами жить. Потому что я заказал как бы цифровой, чтобы было более точно и быстрее замеры производить. Э -э ну, не знаю, когда точно они, он приедет. Потому что Китай дело тонкое. И когда оно к нам прибудет, пока неизвестно. Так, теперь главное с ней сегодня не расстаться. А Как-то аккуратно умудриться замерить температуру воды. Потому что я все-таки э, сам в джинсах и в обуви хочу сегодня поехать на работу. Мечтая об этом, потому что там буквально осталось работать а на пару дней. Надо закончить. И людям будет хорошо, и мне хорошо. То есть расчет получу. То есть финансовое положение улучшится. Пойду себе шовки покупать. А то вот как-то пока вот не удается мне с этим справиться и погода немножко мешает так лягушка лягушка сейчас я распутаю две секунды подождите мы ее запустим в воду и будем наблюдать изменение температуры воды очень интересно, что девушка купала, говорит, освежает, значит, градусов 18, я думаю, так как солнца нету, должна быть примерно такая. 
Вот глубина, опускание, я думаю, ай, даже можно поглубже. Я сегодня не злой. Вот, все. Лягушка ушла. Вот видите, с пирса как бы удобно мерить. Ничего не говорю. О, главное самому, чтобы не обдало. А так вот парочки не гуляют. Пытаются за залезть ко мне на пирс. Вот такой экс экстрим, экстрим. И романтика. А так, в общем, всем отличного, отличного желаю настроения, чтобы сегодня, как у меня, с утра бац, прилетели переводы, и было очень круто. Мне нравится, конечно, что погода вот такая разная, вроде над нами тучки, а вот туда дальше уже все. Там даже, по-моему, солнышко светит, потому что облака белые, солнечные, такие красивые. Так что я жду, дождик закончится, и поеду во все работать. Скорее бы это случилось. Ну, сегодня вот так плодотворно прошел день. То есть, <смех> день начался, точнее, с утра. Western Union, переводник, такой приятный. Вот 1550 рублей, это очень-очень приятно. Тем более, девушка вчера только говорила, что хотела бы не получается. Ей дали там совет, наводку, как это сделать. И тут же прилетел перевод, то есть не пустые слова. Ну, вообще просто круто. Спасибо вам еще раз, от души выражаю свое... Дай бог, потихонечку нас собираем, наш кребем и полетим. Это будет, наверное, самый лучший момент. Было бы, конечно, круто э, к годовщине канала, но я думаю, не успеем. Даже если соберем к этому времени все средства, то заказ пока тоже будет заказываться. То есть он в течение месяца будет к нам идти, но ну, может чуть побыстрее. Не успеваем уже. Ну да ладно. У нас сегодня уже должно быть 2700 человек, надо побыстрее набирать трешку, все зависит тоже от вас. Чем больше репостов видео, чем больше лайков, комментариев, тем больше мы набираем людей. А, и сегодня вечером я также посмотрю по погоде, если будет хорошая погода, может быть вечерком погуляем еще по Анапе. Ну если тоже зависит, если я не устану на работе, ну попробуем, да-да, нет-нет, то есть если нет, то может послезавтра. Хотя понедельник день тяжелый, людей может быть немного, может быть не настолько интересно. В общем, я пока еще думаю над этим решением, что как сделать. Э, точный ответ получим попозже. В общем, э, я думаю, можно вытащить нашего лягушечку и узнать, какая же температура воды сейчас в Анапе. А температура воды в Анапе 18 градусов. Видите, получается, вчера было 21. Да, ну вот смотрите, то есть не обманываю, 18 градусов температура воды. То есть, в принципе, тоже комфортно, можно купаться. Вот женщина купалась, жалко, еще раз сбилось видео, но ничего страшного. Бывает и такое, женщина прям вышла, я с ней по пообщался. Ну, передал теперь ее слова, что сказала, водичка бодрит, она купалась прямо вот здесь, вот возле пирса. Вода прозрачная сегодня, море штормит, когда море чистится. Я обожаю, когда это происходит. Особенно для Анапской бухты, как бухты, это очень важно, когда есть волны, чтобы выкинуть, выплюнуть всю эту грязь из себя, чтобы была ну, более чистая вода. В общем, все, желаю всем хорошего настроения, чтобы все получалось, чтобы также вам по утрам были хорошие новости, как у меня пополнение нашего допустим, вот счета, там, улучшение, не знаю, надежда, по крайней мере, видите, вроде тучи-тучи, а там солнышко, это надежда на улучшение погоды. От всей души желаю вам лучшего дня сегодня, понедельника, неделя пролетит, за ней еще чуть-чуть, и у нас уже лето, уже настолько оно близко, что я каждой клеточкой своего тела уже его ощущаю, верю в то, что оно уже придет, и... Начнется все-таки сезон у нас в этом году. Все, всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Хорошего настроения, улыбок до ушей. И пускай все ваши мечты сбываются.